ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം എന്തോ നിന്നോട് ഇറങ്ങാല്ലേ പറഞ്ഞത് അവന്റെ അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്തോടെയുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഏയ് എന്താ ഇത് ഇതാരാണെന്ന് അറിയോ മിനിസ്റ്റർ വരുവാന ശേഖർ ജോസഫ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ സാർ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് വരാൻ ഇത് തന്റെ വീടൊന്നുമല്ലല്ലോ സാറെ താൻ ഇരുത്താനൊന്നും നോക്കണ്ട താൻ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ ആരാണ് തനിക്കറിയാമോ ഇത് പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ മരുമോൻ രഞ്ജിത് ഇത് ഉമ്രാജി രമോൻ ഇത് പാൻഡർ കുര്യാക്കോസിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആരായാലും നമുക്കെന്താണ് സാർ സേവനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നാടുമുടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഇമ്മാരുടെയൊക്കെ പേരിൽ മുഖം നോക്കാൻ നടപടി എടുക്കണം സാർ ശേഖർ ജോസഫ് താൻ കൂടുതൽ വാചുവൊന്നും അടിക്കണ്ട തന്നെ പോലെ ഒരു തനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഇവിടെ വിപ്ലവം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല റിലീസ് ദം ദിസ് ഈസ് മൈ ഓർഡർ സർ സീനിയർ ഓഫീസറെ ചീത്ത് വിളിച്ച് കിട്ടുന്ന വീരസ്വർഗ്ഗമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഐ ആം സോറി ഐ ക്യാൻ റിലീസ് ദം വൈ നോട്ട് ഒരുത്തിനു മുന്നിൽ നട്ടല് വിളയ്ക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുപ്പായത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കല്ലേ സാർ താൻ ആരോടെ സംസാരിക്കുന്ന അറിയാമോ അറിയാം കമ്മീഷണർ പോലീസ് ഈ യൂണിഫോം അഴിച്ചു വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ അത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ മിനിസ്റ്ററുടെ മരുവാനും പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പടി കയറിയപ്പോൾ മേളിലിരിക്കുന്ന ഹേമാന്മാർക്ക് ഇരിക്കപ്പുറത്ത് മുട്ടി ഇങ്ങ് പാഞ്ഞു അല്ലാതെ ഇവൻ ചെയ്ത തെണ്ടിത്തരം എന്താണെന്ന് സാർ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ചോദിച്ചോ എനിക്കതറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അറിയണം സാർ പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ച് വിശപ്പെടക്കാൻ വേണ്ടി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ദേഹത്തോടെയാണ് ഇവൻ വണ്ടി കയറ്റിയിറക്കിയത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ജനറൽ വാർഡിന്റെ പുറത്ത് വരാന്തിയിൽ കട്ടുപിടിച്ച ചോരയിൽ അവനോട് കിടപ്പുണ്ട് അവനു വേണ്ടി വിളിച്ചു പറയാൻ ആരുമില്ല എന്ന് സാർ കരുതിയെങ്കിൽ സാറിനെ തെറ്റി ശേഖർ ജോസഫ് അത് ചെയ്യും സാർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം പണിഷ്മെന്റ് ആയിരിക്കും പേടിപ്പിക്കല്ലേ സാർ സീനിയേഴ്സിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് എന്ത് വൃത്തികേടും കാണിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാറിനെ പെടുത്തരുത് ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ടിലേതായാലും സാറിനെ പോലെ ഒരു സീനിയർ ഓഫീസറെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ വരുന്നുണ്ട് അവൻ അറിയാതൊരു അബദ്ധം ഒന്നും പറയണ്ട സി ഐ ശേഖർ ജോസഫ് സർ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ തക്ക സമയത്ത് വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തേന് ഇയാൾ സാറിന്റെ വരുമാന താനൊന്നും പറയരുത് ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണർ പണിയാണോ താൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട തെമ്മാടുകൾക്കൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കുക ഇവന്റെ അമ്മാവനായ എനിക്കില്ലാത്ത വിഷമം താനിക്ക് എവിടെ നടോ ഞാനിത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കെ സി ആർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് സർ എങ്ങനെയാ അത്യാവശ്യത്തിന് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സാർ അത് ആവാം കൈക്കല്ലുള്ള ആമ്പിള്ളരും ഉണ്ടെന്ന് ഇവനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അമ്മവ ഞാൻ നീ ചെയ്ത പ്രവർത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോ പരമാവധി ശിക്ഷയും വാങ്ങിത്തരും പിന്നെ എന്റെ മരുമോനാണെന്നുള്ള പരിഗണനൊന്നും വേണ്ട മോളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പലരും ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകണ്ട ഡ്യൂട്ടി അതെ സർ ഇനി താൻ എങ്ങാനും ഇവനെ ഇറക്കിവിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടപടി തന്റെ പേരിലായിരിക്കും സർ
അവളോട് കളി നിർത്തിയിട്ട് വരാൻ പറ നിങ്ങളുടെ പുന്നാരെ അനിയത്തിയല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പറ മോളെ ഇവിടെ ഇരിക്കേ കേട്ടാടി കളി നിർത്തിയിട്ട് വാ നമുക്ക് വാ ഓക്കെ സി ശേഖർ ജോസഫിന്റെ ഓർഡർ ഇതാ മെർലിൻ ജോസഫ് അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു ബൈ പ്രീതി ബായ് ബാക്കി നാളെ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ബായ് ആ നടക്ക് ഒന്നുകിൽ ജേർണലിസം അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഒരുമാതിരി കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കരുത് ഇതല്ലേ പറയാൻ വരുന്നത് ഊർജസ്വലമായ ജേർണലിസത്തിന് ആരോഗ്യം വേണം ആരോഗ്യത്തിന് വ്യായാമം വേണം വ്യായാമത്തിന് ടെന്നീസ് വേണം ടെന്നീസിന് എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ നമുക്ക് പാമ്പ മോളെ വാ മോളെ ഇന്നെന്ത് പറ്റി ഭക്ഷണം എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും കഴിക്കാത്ത ആൾക്ക് ഇന്നൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പറയാ ഞാൻ പറയാ ഡാഡി ഒരു കണ്ണ പിടിച്ച് നല്ല ഡാഡിയും കൊള്ളാം മോളും കൊള്ളാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോള് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരസലമ്മാവനെ കണ്ടു പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ കേശവൻ നായർ അയാളുടെ മരുവൻ ഒരു കുട്ടിയെ വണ്ടി തട്ടിയിട്ട് നിർത്താതെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടു ദേവരുത് കമ്മീഷണർ തൊട്ട് പുറകെ മിനിസ്റ്റർ എന്നിട്ട് അവിടെയല്ലേ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് മരുമകന് കൊടുക്കാവുന്ന ശിക്ഷയുടെ മാക്സിമം ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ മന്ത്രി പോയത് ഇക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടോ പഴയ തുക്കര രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും അല്ലടി ഇപ്പോ മന്ത്രിസഭയിലും നല്ല ആണുങ്ങളുണ്ട് അതാണ് പറയണത് ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന എന്തായാലും ചേട്ടൻ അവര് ശരിക്കും പെരുമാറി കാണൂല അല്ലേ ആ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെരുമാറി പോലീസ് മർദ്ദനം മന്ത്രിയുടെ മരുമകൻ അവശ്യ നിലയിൽ ഞാൻ ഏതായാലും ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിന്റെ പത്രാഫീസില് ഇടിച്ചു ചമ്മന്തിയാക്കി ഞാൻ കണ്ടോ കണ്ടോ ശരിക്കും പോലീസിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടോ ചേച്ചി ചേട്ടനെ എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു എന്റെ മോളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വേട്ടനൊന്നും നടക്കില്ല അല്ലേ മോളെ ഡാഡി മമ്മീന്റെ അടുത്ത് ചൂടായാലേ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി അങ്ങ് പറയുന്നോലെ ചെയ്തോളാവേ മായക്കുട്ടി മായക്കുട്ടി ആ മമ്മാലയുടെ ലോഡ് വന്നിരിക്കുന്നു ഓരോ ഞമ്മളെ കൊണ്ട് ഇറക്കിയത് ഓന്റെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇറക്കിയാണ് ഓൻ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ
മാറടാ ഇല്ല ഈ ചന്ദ സുൽത്താന്റെയാണ് ഇവിടെ നാരെ അന്യായമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല നാട്ടുകാരെ തമ്മിൽ തള്ളിക്കുന്ന ആളാണ് നിന്റെ ന്യായം സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെ നടപടി എടുക്കുന്നതാണോ പോലീസിന്റെ നീതി ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ ചന്തയുടെ നീതിയുണ്ട് ന്യായമുണ്ട് ഇവരുടെ അവകാശമാണ് ഇവിടുത്തെ കാറ്റെടുക്ക് അതിനു പകരം പുറത്തു നിന്ന് ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചരക്കിറക്കിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ആറിന് ചങ്കുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ മമ്മാലിയും കൂട്ടരെ ആദ്യം അറസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആളുകളെ വിട്ടുതരാം അല്ലാതെ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുൽത്താൻ ആരാണെന്ന് സാർ അറിയും സുൽത്താൻ സുൽത്താൻ തനിക്ക് നാണമില്ലോ ഇത് പറയാൻ സാർ സുൽത്താനെ കുറിച്ച് സാറിന് അറിയാത്തോണ്ടാ സുൽത്താൻ വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ എന്തും നടക്കും ഓലക്ക ഇത് പറയാനാണോടോ നമ്മൾ ഈ കുപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയൊക്കെ അയച്ച എന്നെ വേണം പറയാൻ അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സുൽത്താൻ എവിടെടാ സുൽത്താൻ അത് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല നിനക്കറിയില്ലല്ലേ പറയടാ ഇവനാ സുൽത്താൻ നീയാണല്ലേ സുൽത്താൻ കേറാ വണ്ടിയിൽ കേറാ നായന്റെ മോനെ മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറയൂ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വരുമല്ലടാ അതെ അറിയണം അതാണ് എന്റെ നിയമം തോന്നിയതുപോലെ ഏത് തെരുവ് തന്റിക്കും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്നെ ചരക്കാനാണോടാ ഞാൻ ഈ കുപ്പായിട്ടൊന്നും നടക്കുന്നത് അറിയാം സാർ കുറച്ച് കാശിന്റെ തരത്തിൽ ആരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചാടി പുറപ്പെട്ട് വരുന്നതാണോ ഈ കുപ്പായത്തിന്റെ മഹത്വം സാറിത് കണ്ടോ പകലെന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ അധ്വാനത്തിന് തഴമ്പാണിത് ബാങ്ക് ബാലൻസിന്റെ കനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇവർ കൂലി കൂട്ടി ചോദിച്ചത് രണ്ടു നേരമെങ്കിലും തികച്ചും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിയമത്തിന്റെ പിന്തുണയും പറഞ്ഞ് കുറെ ഗുണ്ടകളെയും കൂട്ടി ഇവിടെ ലോഡിറക്കാൻ വന്നാൽ സുൽത്താൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല സ്റ്റാപ്പിറ്റ് കുറച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി നിന്റെ ചന്തത്തിലൊന്നും എന്നോട് കാണിക്കല്ലോ കേട്ടോ ചന്തേ ഞാൻ എന്താ വിളിച്ചത് ചന്തയൊന്നു അതോടോ ഞാൻ ചന്തയാ ഈ നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ചോരയും നീര് കൊടുക്കുന്ന ചന്ത തന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് വെറും തേർഡ് റേറ്റഡ് ചന്ത തൊട്ടുപോകരുത് ഇനിയും തനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണോ പറ്റില്ല ഇവരെയെല്ലാം മറികടന്ന് തനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് ഈ സുൽത്താൻ തൽക്കാലം നീ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിന്നെ എന്റെ കൈ കിട്ടും അന്ന് ഈ ശേഖർ ജോസഫ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അന്ന് ഈ സുൽത്താൻ ആരാണെന്ന് സി ഐ ശേഖർ ജോസഫും മനസ്സിലാക്കും ഗുഡ് ലക്ക് കുടികെട്ടി പാഞ്ഞു പോകും തങ്കത്തേരുമാ തുടികൊട്ടി പാടിയെത്തും പൂരക്കാലമേ കൊടികെട്ടി പാഞ്ഞു പോകും തങ്കത്തേരുമാ തുടികൊട്ടി പാടിയെത്തും പൂരക്കാലമേ മരതുകളുടെ മഞ്ഞുകൂട്ടി മഴവിൽ കിളി വന്നു മെല്ലെ ചിറകടിയുടെ താളമോടെ കുറുകും പുലകാലമല്ലേ കുതിരും കവിരും തരികൾ തരുമാ കൊടികെട്ടി പാഞ്ഞു പോകും തങ്കത്തേരുമാ തുടികൊട്ടി പാടിയെത്തും പൂരക്കാലമേ
காலமாம் காலக்காரன் கையில செப்பும் பொந்தும் காமியமாம் மந்திரம் சொல்லி மெல்ல மெல்ல எரியும் போல் காலமாம் ஜாலக்காரன் கையில செப்பும் பந்தும் காமியமா மந்திரம் சொல்லி மெல்ல மெல்ல எரியும் போல் இருபீன மனசிலே முத்தணி முத்துகள் முந்திரி மணியாகும் நிறமார்ந்து விரும்பி விளங்கிய தாரகள் காரி கடலாகும் அருளும் பொருளும் கதிரும் பதிராகும் கொடி கட்டி பாஞ்சு போகும் தங்க தேருமார் துடிகொட்டி பாடியத்தும் பூர காலமே ியாலோளம் புள்ளும் சௌமியமாய் பூக்கும் சொப்னம் நோவடிஞ்சருடல் மூடும் வேனலில் விங்கும் தீரம் மாரியாலோளம் புள்ளும் சௌமியமாய் பூக்கும் சொப்னம் நோவடிஞ்சருடல் மூடும் பகல் பாஞ்சு மறந்தொரு சாத்வல வீதிகள் இரவில் திரி தாட்டும் இரல் மாஞ்சு கொடிஞ்ச தலங்களை ஏதோ மாதவம் எதிரேக்கும் கனவும் நிலவும் பழையா கதையாவும் கொடி கட்டி பாஞ்சு போகும் தங்க தேருமாய் துடி கொட்டி பாடியத்தும் பூர காலமே கொடி கட்டி பாஞ்சு போகும் தங்க தேருமாய் துடி கொட்டி பாடியத்தும் பூர காலமே மனசுகளுட மஞ்சு கூட்டி மழவில் கிளி வந்து மெல்லே சிறகடியுட தாளமோடு குறுகும் புல காலமல்லே குதிரும் கதிரின் தரிகள் தருமா கொடி கட்டி பாஞ்சு போகும் தங்க தேருமா துடி கொட்டி பாடியத்தும் பூர காலமே கொடி கட்டி பாஞ்சு போகும் தங்க தேருமா துடி கொட்டி பாடியத்தும் பூர காலமே நேர் ஒரு படையில் ஒரு சாய் குடிக்கான் ஆ தித்திபியை காணா இல்லல்லோ தித்தி விட்டா ചെന്നാട്ടെ <laughs> അന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആവാന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ല ഓനോട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയ ഞാനല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഓളല്ലേ ഓളോട് ചോദിക്ക എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ നിങ്ങൾ ആരും തിരക്കൊന്നും കൂട്ടാടി എന്റെ മനസ്സിലെല്ലാരും കേറി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പോയി കാക്ക സ്ത്രീം കൂടി തിന്ന മോനെ മതി ഉമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ വയറു നിറഞ്ഞു കൈക്ക് കാക്ക തടിയിങ്ങ് പോരട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഇടി നടത്താൻ പെങ്ങള് കാക്കക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ കേട്ടോ ആളുകൾ ഇടിക്ക ഈ ഇടിയും തൊഴിയും ഒക്കെ നിർത്തി കിട്ടാൻ ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ പടച്ചവനോട് നേർച്ച നേരിയ ആറു മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോ ആ ബീച്ച് ആശുപത്രിന്റെ മുമ്പ് നിന്ന് അന്യ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്വന്തം മോനെ പോലെ വളർത്തി വലുതാക്കി സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ച് കോളേജ് പഠിപ്പിച്ച് എന്നിട്ടും ഈ ചന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ആ എല്ലാം എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ ഉമ്മ തുടങ്ങി പഴങ്കഥ പറച്ചില് എനിക്ക് എന്റെ സുൽത്താന്റെ കാര്യമല്ലാതെ വേറെ ആരെ കാര്യ പറയാനുള്ളത് ഉമ്മക്കെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് പേര് വിളിച്ചുകൂടെ അന്നെ എല്ലാരും സുൽത്താനെ സുൽത്താനെ എന്ന് വിളിക്കണത് കേൾക്കുമ്പോ ഉമ്മയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ തോന്നണത് ഒക്കെ ഉമ്മയുടെ ഇഷ്ടം സുൽത്താനേ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സുൽത്താന്റെ ബീവി നല്ല ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ തരുന്നു എന്നറിയോ എന്താ ബീവി നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് കുട്ടിയെന്ന് തിന്നാ ഉമ്മ സുൽത്താന് പെണ്ണാലോചിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മൊഞ്ചുള്ള ഒരു പെണ്ണ് 
ഉമ്മാ വേണ്ടാത്തൊന്നും കാണിക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ഉള്ളോടത്തോളം കാലം സുൽത്താൻ വേറെ പെണ്ണാലോചിക്കണ്ട പെണ്ണിന്റെ ഒരു ബോധി അന്നിക്കണ്ട നീ സുൽത്താന്റെ ആള് തന്നെ അല്ല സാറേ നിങ്ങൾ എന്ത് കോഴിക്ക് മുല വരുന്ന വർത്താനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ആ സുൽത്താൻ ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുത്തന് പൊക്കാൻ പറ്റും പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേഷമിട്ട് നടന്നിട്ട് എന്താന്നൊരു കാര്യം അച്ചായൻ ഇന്നലെയും വിളിച്ചിന് കത്തറിന്ന് അലക്സാണ്ട്ര അച്ചായൻ മൂപ്പര് വിദേശ യാത്രയിലാണെങ്കിലും ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടിക്കോളി നിങ്ങൾ ഹാ ഇതിപ്പോ താൻ പറയുന്ന കേട്ടതൊന്നും ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആ ഏതായാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ഇനി ട്രൈ ചെയ്യണ്ട അച്ചായം വരുമ്പോഴേക്കും ഓന ഇവിടുന്ന് പായിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലേ നമ്മൾ ഈ തലേ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിനോ ഇരുട്ടടി ഇരുട്ടടി എന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കണ്ടോളി അതിനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കേസും കൂട്ടൊന്നും വരാണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാ മതി എന്നെ തള്ളിക്കാൻ രാത്രിയുടെ മറവ് വേണ്ടി വന്നു അല്ലേ പട്ടാപ്പാൽ ഇവിടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്നെ പോലെ ഒരു പരനാറിയെ തല്ലാൻ എനിക്കൊന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പട്ടി ഹലോ ആ അമ്മറാജിയാണ് പറയ് ആ മമ്മാലിന് തച്ചെന്നോ ആര് സുൽത്താനാ ആ ഇനി അത് ആകെ വിഷയാക്കി അലമ്പാക്കണ്ട ഓന്റെ കാര്യം ഞമ്മളേറ്റ് ജന്ന് സുൽത്താനോട് പറ മറാജ് വിളിക്കണമെന്ന് ഓ സുൽത്താനെ എന്താടാ ഉമ്മറാജി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്താ നടന്നു വരാൻ അയക്ക് കാലില്ലേ പോയി പറയടാ സുൽത്താൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുന്ന പതിവില്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു സുൽത്താൻ ഓനാൻകുട്ടിയാ
ആൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ ഓലി ഇരിക്കണോർത്തി എന്ന് കാണും അന്നെ നമുക്ക് പെരുത്തിഷ്ടായി ഉമ്മരാജി വന്ന കാര്യം പറ മമ്മാരി നമ്മളെ വിളിച്ചിരുന്നു ഓനെങ്കി തച്ചെന്നോ പിടിച്ചെന്നോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ല അതിലോനൊരു വിഷമമില്ല പിന്നെ ആർക്കാ വിഷമം ഞമ്മക്ക് ഓൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചറുണ്ടാക്കും ഈ ഓനെ തല്ലും ഓൻ തിരിച്ചു തല്ലും അങ്ങനെ എങ്ങനെ തൊഴിലാളി മുതലാളി പ്രശ്നമായി ആകെ അലമ്പാവും ഈ വല്യങ്ങാടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞമ്മക്ക് ഇടപാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ വലിയങ്ങാടിയിൽ ഇനി ഒരു നേതാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് പിന്നെ ഞമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ ഇവിടുത്തെ കിരീടം വെക്കാത്ത സുൽത്താനാണെന്ന് അന്റെ വയ്യക്കല്ലേ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ മുഴുവനും അതിനെ കൊണ്ട് ഈ ഞമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്ക് ഉമ്മറാജിക്കും പറയാലോ സുൽത്താൻ ഞമ്മടെ ആളാണെന്ന് സുൽത്താൻ അതിന് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലോ ഈ തമാശ വിട് സുൽത്താനെ കാര്യം പറ അനക്കെന്താ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മൂരിയാട് മാർക്കറ്റിലെ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ ഉമ്മറുകൂട്ടി കൊന്നും കൊല വിളിച്ചും പെണ്ണു കൂട്ടി കൊടുത്തും നേതാവ് ജവഞ്ഞും ഉണ്ടാക്കിയ ചില്ലിക്കാശ് പോലും സുൽത്താന് വേണ്ട നല്ല തടിമെടുക്കുണ്ടല്ലോ ഉമ്മറാജി മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കുന്ന ഈ കുപ്പായ അയച്ചു വെച്ചിട്ട് മേലിണങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ ചന്തയിലേക്ക് വാ അപ്പൊ ഈ സുൽത്താൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഇലനക്കിപ്പട്ടിയുടെ ചിരുനക്കിപ്പട്ടിയാകാൻ സുൽത്താനെ കിട്ടില്ല പിടിച്ച കൊമ്പൊടിച്ചേ ഉമ്മറാജിക്ക് ശീലുള്ളൂ ഉമ്മറാജി അത് ചെയ്യും മോനെ ഇത്തവണ കൊമ്പത്ത് തൂങ്ങേണ്ടി വരും ഉമ്മറാജി ഇത് പുളിങ്കൊമ്പ ഇപ്പൊ എന്റെ തിത്തിവി നല്ല മൊഞ്ചത്തിയായിട്ടുണ്ട് അതെ എന്നും കാലത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തിത്തിയുടെ ചായല്ലേ കുടിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ ഞമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പത്രിയും കോഴിക്കറിയും കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കളിയും ചിരിയൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നാ മതിയാ നല്ലൊരു മുഞ്ചത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിക്കാഹ് ഒക്കെ വേണ്ടേ ആദ്യം എന്റെ ലൈല കുട്ടിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് മതി വിളിപ്പിച്ചത് ഓ കാര്യം അറിഞ്ഞാലേ താൻ വരുള്ളൂ അല്ലേ ആ മൊമ്മാലിയ സുൽത്താൻ തല്ലിയ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുത്തു താൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് മമ്മാലി ആയതുകൊണ്ട് സുൽത്താനെ അവിടുന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അവിടെ പോലീസ് ഓ താൻ മന്ത്രിമാരുടെ മക്കളുടെ പേരിൽ മാത്രമേ ആക്ഷൻ എടുക്കുമല്ലേ അതോ അവനെ പേടിച്ചിട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് പോത്തത് ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് യു റെസ്പോൺഡേഷൻ സാർ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം നോ ചുമ്മാ ശ്രമിച്ച പോരാ വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അവൻ തന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കസേരയുടെ വില താൻ അറിയും സാർ യു മേ ഗോ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഓ മേലിരിക്കുന്ന ഹേമാമാർ സാറിന് സ്വൈര്യം തരുന്നില്ല അല്ലേ സാറിന് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അഭിമാനം രക്ഷിക്കണം അത്രയല്ല ഉള്ളൂ ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് തന്നെ അതൊരു മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാം ഒരു ചടങ്ങ് വേണ്ടി അവരുടെ ഒരു പൂതിയല്ലേ ഉമ്മ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അല്ലേ ഉമ്മയെ നോക്കണം പോ ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം നീ എന്താ പറഞ്ഞത് നിനക്കെന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കണം അല്ലട റാസ്കൽ എന്താ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി ഇനി വക്കാലത്ത് പറയാൻ ആരാ വരുന്നതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം ഈ അഴിയെണ്ണുന്ന എന്റെ സുഖം നീ ഒന്ന് അനുഭവിക്കാം നമസ്കാരം സാർ താനെന്തിനാ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സാർ ഞാൻ തനിക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടതി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ല സാർ എനിക്കൊരു പരാതിയില്ല തന്നെയല്ല ഞാൻ വന്നത് 
സുൽത്താന്റെ പേരിലുള്ള പരാതി പിൻവലിക്കാൻ കൂടിയാണ് താൻ എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഈ പറയുന്നത് സത്യമാണ് സർ എനിക്ക് അയാളുടെ പേരിൽ യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ല തനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ പരാതി തരാനും പിൻവലിക്കാനും ഇത് വഴിയമ്പലമൊന്നും അല്ല ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് സർ ഞാൻ എവിടെ വേണേലും എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം ഞാനിവിടെ ഉള്ളത് മിണ്ടണ്ട നിക്കല അവിടെ അല്ല ഇതാരു സുൽത്താനോ വരി 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 എനിക്ക് വീരാനെ സുൽത്താനിക്കൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീയാണ് നിന്റെ ബാബയ്ക്കോട് സുൽത്താനെതിരെയുള്ള പരാതി പിന്നിൽക്കാൻ നിന്നോടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വന്തഷ്ടത്തിന് ചെയ്താണ് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇത് നിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് യാതൊരു വഴിയില്ല ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ ഇത് ചെയ്തത് അത് ഞമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടാ അന്റെ പേരിലുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഓനോട് പിൻവലിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഞമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടാ ഡേ അതിൽ അനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ വിരോധം മാത്രമല്ല ഒരല്പം ലജ്ജയും തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം തന്നെ പോലെ ഒരു നാറി എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാ ആയിക്കോട്ടെ അന്നെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഔത്താക്കാനും എപ്പ വേണമെങ്കിലും പുറത്തിറക്കാനും ഈ ഉമ്മറാജ് വിചാരിച്ച കഴിയുന്ന് അനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അറിയാം ട്രേഡ് യൂണിയൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇന്ദ്രജാലങ്ങൾ കാട്ടുന്ന ഉമ്മറാജിയുടെ വീരകഥകൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയാം ഈ നാട്ടിൽ തന്തയില്ല നടക്കുന്ന പലരോടും സ്വന്തം ബാപ്പ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരും കഥകൾ ഒരുപാട് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാതെ ഉമ്മറായി സ്ഥലമിടാൻ നോക്ക് ഇനി തൊഴിലാളി സ്നേഹവും പറഞ്ഞ് ഈ വലിയങ്ങാടിയിൽ കാലുത്തരുത് മനസ്സിലായോ ഈ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അന്നെ നമുക്ക് പെരുത്തിഷ്ട കാരണം ഈ ഒരു ആൺകുട്ടിയ ഇപ്പോഴും അന്നോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് കൂടിയിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും അനക്ക് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടായാലും ഈ ഉമ്മറാജയെ വന്ന് കാണണം ഞാൻ പറ്റവനെ ആ വണ്ടി വിട് വണ്ടി വിട് വിട്ടോ വിട്ടോ ചേട്ടൻ കുറെ ആയല്ലോ ഈ സുൽത്താന്റെ കാര്യം പറയുന്നു എനിക്കൊന്ന് കാണണല്ലോ ഈ സുൽത്താനെ എന്തിന് പറഞ്ഞതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരു സെൻസേഷണൽ സ്റ്റോറിക്ക് സ്കോപ്പ് ഉള്ളതുപോലെ നഗരത്തിന് ചുറ്റും എന്ന കോളത്തില് കിരീടം വെക്കാത്ത ഈ സുൽത്താനെ കുറിച്ച് എഴുതി കളയാം പോന്നൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരണം പിന്നെ അയാളെന്നെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങൊന്നുമില്ലല്ലോ നഗരം മുഴുവൻ വിറപ്പിക്കുന്ന സി ഐ ശേഖർ ജോസഫിന്റെ പെങ്ങളല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ സുൽത്താനെ കാണും സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് അതൊരു ഗ്രാൻഡ് ന്യൂസ് ആക്കി മാറ്റിക്കളയും ഓക്കെ സുൽത്താൻ എവിടെയുള്ളത് നീ ആരാ ഞാൻ സിയുടെ പെങ്ങളാ മായിങ്കുടി മായിങ്കുടി സിയുടെ പെങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സുൽത്താനെ കാണാൻ നമ്മുടെ സുൽത്താനെ ഒതുക്കാൻ നടക്കുന്നല്ലോ അവന് ഓരോ പെങ്ങൾ വരുന്നവരെ ഓളിങ്ങോട്ട് ബാരട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഞാൻ സുൽത്താനെ കാണാനാ വന്നത് പറ്റില്ല തിരിച്ചു പോടി അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കുട്ടി എന്താ ഓൾ ഏതാന്ന് സുൽത്താൻ അറിയോ അറിയാം ചേട്ടനോടുള്ള വൈരാഗ്യം അനിയത്തിയോട് വേണ്ട താങ്ക് യു ഞാൻ വന്നത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തൽക്കാലം ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അത്രയും മതി വയ്ക്കോ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പത്രത്തിന് വേണ്ടി സാറിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ഓ ഇപ്പൊ അതൊരു വലിയ ഫാഷൻ ആണല്ലോ പത്രത്തിനും ടി വിക്കും ഒക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ കണ്ണീരിന്റെ കഥകൾ എഴുതി കാശ് ഉണ്ടാക്കാനല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിനക്കോ നിന്റെ പത്രത്തിനോ പറ്റുമോ ഇവരുടെ ചോരയും നീരു ഊറ്റി കുടിച്ച് തടിച്ചു കൊടുത്ത് വിപ്ലവം പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം അവരെ പോയി കാണും സുൽത്താൻ അതിന് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഈ വലിയങ്ങാടി മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സുൽത്താന്റെ വീര കഥകൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്താണ് ഇതിനെ കറിയേണ്ടത് ഞാൻ ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ പിറന്നത് ഹിന്ദു ആയിട്ട് വളർന്നത് മുസ്ലിമായി കൂട്ടുകാർ ക്രിസ്ത്യാനികളും അന്യമതസ്ഥരും സുൽത്താന് ജാതിയില്ല മതമില്ല വീടില്ല എല്ലാം എല്ലാം ഈ ചന്തയാണ് 
ഇനി ഇന്ന് നിനക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് പറ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ ശല്യം ചേരുത് കേട്ടോടി ചൂലെ അപ്പോ നീ നിന്റെ സുൽത്താനോട് പറ മൂപ്പരെ കൈക്കരുത്തുള്ള ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മനക്കരുത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇനിയും വരും നിന്റെ സുൽത്താനെ കാണാൻ ബായ് സ്പെഷ്യൽ പെർമിറ്റിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു സാർ കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലം ആയല്ലോ മന്ത്രിക്ക് ഇപ്പൊ തീരുമാനെടുക്കാൻ ഞമ്മളൊന്നും വേണ്ടാണ്ടായില്ലേ ഞാൻ അറിയിക്കാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ലോ എല്ലാ തൊഴിലാളി നേതാക്കന്മാരും വന്നു അന്വേഷിച്ചപ്പോ താൻ ബാംഗ്ലൂർ ആണെന്ന് കേട്ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും താമര തൊഴിലാളികളെ പണ്ടാളർക്കാനുള്ള പണ്ടിന്റെ ചർച്ചയുടെ കാര്യമല്ല ഞമ്മള് പറഞ്ഞേ പിന്നെ വലിയങ്ങാടിയിലെ അലക്സാണ്ടർ സ്ഥലം ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള കോർപ്പറേഷന്റെ ഓർഡർ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവായത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ഉത്തരവ് ഇതിനല്ല കേശവന്നായരെ ഞമ്മളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളെ മന്ത്രിയാക്കിയത് ഉമ്മറ് എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധാരണ പേരിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞമ്മക്ക് അങ്ങനൊരു ധാരണയില്ല ഞമ്മൾ നിന്നോട് നൂറട്ടം പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം അലക്സാണ്ടറാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റിട്ടില്ല എന്ത് അന്വേഷണാടോ അന്വേഷിക്കാൻ അല്ല തന്നെ മന്ത്രി കസേരി തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഉമ്മറെ ഒരു മിനിസ്റ്ററോടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഓർമ്മ വേണം അതിന് ഞമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മിനിസ്റ്ററോടല്ലെങ്കിലോ കേശവ് നായര് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട ഞമ്മളും ഈ പറഞ്ഞ അലക്സാണ്ടർ നമ്മൾ ഇമ്മടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഈ മന്ത്രി കസേരി കയറ്റിയിരുത്തിയത് അതിന് നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിർത്തോ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളും കുറെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും പണിയെടുക്കുക അന്തി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ ബുൾഡോസർ കയറ്റി ഇറക്കി ഞാൻ നന്ദി കാണിക്കണം അല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഉമ്മറാജ് നല്ലോണം അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പോലീസും പട്ടാളവും ഞമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ചിലതൊക്കെ കേൾക്കും അത് മറക്കണ്ട ഞങ്ങള് വട്ടെ ഈ കക ഞമ്മൾ ഇങ്ങളെയും കാത്തു നിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ കാര്യം ആ ഉമ്മരാജിന്റെ ആൾക്കാര് ഇന്നും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് എത്രയും വേഗത്തിൽ ഇവിടെ നൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂ കക്ക എന്റെ ബാപ്പാന്റെ കാലം മുതൽക്ക് താമസിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വിട്ടു പോവാന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല മോനെ ഉമ്മ പേടിക്കാണ്ടിരി ഞാനിവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ ഒരു ഉമ്മരാജിക്ക് സാധിക്കില്ല സുൽത്താൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല സുൽത്താൻ 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 ആ കള്ളക്കാവറിന്റെ പേര് ഇഞ്ഞുങ്ങൾ മുണ്ടി പോയരുത് ഓന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൂടെ തന്നെ ആദ്യം ഞമ്മൾ ബുൾഡോസർ കയറ്റു ഓനത് കേക്കണ്ട കേട്ടെന്താ നമുക്ക് ആ അലക്സാണ്ടർ വരുമ്പോ ഈ നായ നോയിപ്പിക്കാത്തതിന് എന്ത് ന്യായം ഉണ്ടാക്കി പറയാ അയാളുടെ കായം വാങ്ങി കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് വലിയ ബിരാമേറ്റ് നടക്കലായി നായ് ചോയ്ക്കുമ്പോ ചോയ്ക്കുമ്പോ ഇങ്ങക്കും എനിക്കൊക്കെ വാരിക്കോരി തരുന്നില്ല അയാള് എന്തായാലും രണ്ടിലും ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം എന്നാലും ഹാജിയർ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താ ഞാൻ ആലോചിക്കാള് പെർമിഷൻ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടോട് ഞമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങളായിട്ട് ഇതിലടങ്ങോല് കണ്ടിരുന്ന മാത്രം മതി പക്ഷെ വലിയങ്ങാടിയിൽ ഒരു സംഘർഷം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ട ഞാൻ ആരോട് സമാധാനം പറയും പറച്ചോനോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെലക്കാണ്ടിരിക്കും പോലീസെ എന്തായാലും നാളെ നമ്മൾ വലിയങ്ങാടിയില് ബുൾഡോസർ കയറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഇബിനീസ് സർക്കിളിനെ നാളെ ഒന്ന് പുറത്തിറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ എങ്കിൽ നാളെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചെങ്കിൽ ഈ ഉമ്മറാജി വലയങ്ങാടി ഇടിച്ച് നേരത്തും
സുൽത്താൻ നിനക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ മറുപടി ഇനിയും വലിയങ്ങാടിൽ കാലുകുത്തിയാൽ നിന്റെ എങ്കിൽ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും മിച്ചോടാക്കിയടത്തോട് പോരാ
ചോദിച്ചു പടിഞ്ഞാട്ടേ കാലക്കടലിൽ അടിതട്ടി പന്നനെ വീഴോളം തീയും വെയിലും മറന്നു പണിയണ കുഞ്ഞാലി ചക്കും കടവത്തെ തിത്തിവി താത്താൻ്റെ ചങ്ങായി പെരുന്നാളത്തും കാലം ഊർമാൽ മാണിക്കെട്ടി ഉസിരായി ചക്കം പോലെ വാ പെരുന്നാളത്തും കാലം ഊർമാൽ മാണിക്കെട്ടി ഉസിരായി ചക്കം പോലെ വാ ോ കൊട്ടി പാടാൻ ദത്തുണ്ടോ താളം തട്ടാൻ പൂലരത്തെയും സന്തോഷം ഓലായി കടവത്തെ കരിങ്കാണിക്കന്തയിൽ ഇന്നരി വൈക്കാത്തൊരു രാജാവ് അടിമകളാൻ ജമ്മക്ക് തല കാഴ്ച്ചാൻ കൽപുരത്താണിയാക്കണ രാജാ കാച്ചിയും തത്തവും ഏലത്തും കിട്ടിയ മുത്തീവി തന്തിക്ക് വീതി സഹിച്ച് നടക്കണ റംലാവി ചന്തയ്ക്ക് ചന്തം പെരുത്തു കൊടുക്കണ സാറാവി കൈവിൽ കണ്ണായി മിന്നും കരളിൽ മുത്തായി തത്തും വീരന് കാണാൻ കൂടെ വാ കൈവിൽ കണ്ണായി മിന്നും കരളിൽ മുത്തായി തത്തും വീരന് കാണാൻ കൂടെ വാ പറഞ്ഞ പടച്ചോൻ കാത്തുന്ന് കൂട്ടിക്കോളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഓന ആ ബുൾഡോസർ മുളഞ്ചത്തോടി കേറ്റിയാണ് ഈ ഒന്ന് ചെലക്കാണ്ടിരിക്കണോ ഇന്റെ മുമ്പില് പട്ടിനെ പോലെ വളർന്നു വന്ന ആ മുക്കിൽ ചെക്കൻ ഓൻ കളിക്കണത് ആരോടാണെന്ന് ഞമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഹാജരെ ഇപ്പൊ അവന്റെ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് തൊഴിലാളികൾ ഒന്ന് പോയിന്റെ പോലീസെ തൊഴിലാളികള് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഓൽക്കില്ലാത്ത ഒന്ന് ഞമ്മടെ കയ്യിലുണ്ട് കായ് കെട്ടു കിടക്കുന്ന കായ് അത് ഇട്ടു കൊടുത്ത വാലാട്ടി വരുന്ന നായ്ക്കളല്ലേ ഈ തൊഴിലാളികള് നാളെ അലക്സാണ്ടറും കൂടി ഒന്നും വന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് കളി എന്താണെന്ന് ഓന് നമ്മൾ ശരിക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെസ്സേജസ് എനിക്ക് അപ്പപ്പോ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം വഷളായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നമുക്ക് തരാം മറക്കാൻ ഹാജരെ മറക്ക് അപ്പൊ ഞമ്മള് ദൂരം മുടക്കി കായന്റെ കാര്യമോ എടോ അവൻ ചെയ്തൊക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് അങ്ങ് മറക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും പുതുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ അല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി തുടക്കം സൗഹൃദം തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവനും ഞാനും തമ്മിൽ കാണുന്നു അതും ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ പറയും അത്ര പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചാ വരണ ജാതി ഒന്നല്ല നായി എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അവൻ വരും അലക്സാണ്ടർ സ്നേഹത്തോട് വിളിച്ചാൽ ആർക്കാടോ വരാതിരിക്കാൻ കഴിയ സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അലക്സാണ്ടറിന്റെ ഒപ്പം നിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ശരി നിങ്ങൾക്കെന്താ വേണ്ട വെച്ചാ മൂപ്പര് ചെയ്യേ ചെയ്യും അല്ല അതൊക്കെ സുൽത്താൻ അലക്സാണ്ടറെ നേരിട്ട് കണ്ട് തീരുമാനിച്ചാ മതി അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ശരി ഞാൻ വരാം സർ 
சார் சுல்தான் வருதுண்டு சுல்தான் கயிறு வரும் ஹலோ ஐ எம் அலெக்சாண்டர் வரும் இருக்கும் குடிக்கா எந்தெங்கிலும் ஹாட்டோர் கோல்ட் வேண்டா என்ன விழிப்பிச்சது பரையம் வருஷங்களுக்கு முன்பு முண்டக்காயத்து ரப்பர் தோட்டங்களோட ஓரங்களில் எங்கோ பட்டினியும் பரிவட்டவுமாய் கழிஞ்ச ஒரு குடும்பம் உண்டாயிருந்து தோட்டப்பணிக்காரன் செபாஸ்டினும் அயாளுடைய எட்டு மக்களும் ஆதர்சசாலியாய அச்சனு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கொடுக்கான் கைவில்லாதாயப்போ வித்யாபியாசனத்து நாடு விட்ட அலெக்ஸ் எஸ் தோட்டக்காரன் செபாஸ்டின் மூணாமத்து மகன் அலெக்ஸ் சுருங்கிய காலம் கொண்டு உத்தரேந்தியன் அதோலோக சக்கரவர்த்தி அலெக்சாண்டராய கதா அவசரோஜிதமாய தீர்மானங்கள் முகம் நோக்காதையுள்ள நடவடிக்கைகள் பிரதிபலம் திகச்சும் வலுதாயிருந்தும் அந்தாராஷ்டிர பிசினஸ் சிங்களையில் பேரெடுத்து பறையாவுன வியக்தித்துவம் லோகமெங்கும் ஆதரிக்கப்படும் மான்யதா இதெல்லாம் நீங்களோடு பறையா அறியாம் சுமடெடுத்து உந்து வண்டி வலிச்சு நடக்கும் சுல்தான் புதிய பாலபாரங்கள் கொதிப்பிக்கிற வாக்தானங்கள் அல்ல என்னைக்கால் மிடுக்கினான சுல்தான் அது கொண்டு தே நம்ம தம்மையோட சௌகரியம் அவசியமான பாவப்பட்டவனை சங்கு ஜரிச்சு வலியங்காடியில பில்டிங் பொழிக்கான் அலெக்சாண்டருக்கு சுல்தான் சௌகரியம் அவசியமான வெறுதே அல்ல சோதிக்கிறது எந்தும் தருமந்த எனக்கு அறியாம் அது கொண்டு தே தயாராயிட்டான நான் வந்திருக்கிறது விரோதம் இல்லെങ്കിൽ புறத்தேக்குள்ள வாதலம் தரக்கு ஓகே கம் நீங்களே போல உள்ள முதலாளிமாருக்கு வேண்டி ராபகல் பணியெடுக்கிற தொழிலாளி வர்க்கம் அவரோட தங்கில சோரையோட விலையான நீங்கள் அவசியப்படுது சுல்தான் அது வேண்டாம் ஒரு ஆவேசத்தின் ஏது தொழிலாளி நேதாவும் பறையது இதுக்கு தனியா ஆலோசிக்கணும் தீர்மானிக்கணும் ஒற்ற தந்தைக்கு பிறந்த சுல்தான் கூடுதல் ஆலோசிக்கான இல்ல இப்ப நம்ம பறந்து எங்க இருந்து இங்கள விசாரிக்கிற போல ஒதுங்கிறது அல்ல சுல்தான் எந்தாலும் அவன் ஒரு ஆங்குட்டி தனியா அது பழையங்களுக்கு மனசிலாயில அல்ல இனி இப்ப எந்தான ஒரு வழி வழி என்றடோ அலெக்சாண்டருக்கு ஒரு வழி அடையும்போ வேற நூறு வழிகள் துறக்கும் அதில் ஒரு வழி மம்மாலி அதே அடைஞ்ச வழி மம்மாலி முகே நம்ம துறக்கணும் நீங்கள் பறஞ்சு வரணது பறையம் மம்மாலிக்கு நேரிட்டு காணன் பேடி உண்டோ எனக்கு பேடி அயாளுமாயி ஒரு தல்லுண்டாக்கன் தனிக்கு பற்றுவோம் ஆரும் ஆருடையும் தலையெடுக்கன் போகுதில்ல ஞான் பறையது சிரித்து கேட்கணும் மம்மாலி சுல்தானுமாயி மனப்பூர்வம் ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்கணும் நாலு பேருடைய முன்னில் மம்மாலியோட சுல்தான் வைராகியம் தோன்றத்த விதம் ஒரு பிரச்சனை எந்த மனசிலாயில் அல்லே நின்ற வயிற்று கிடக்கிற கள்ளம் இறங்கிக்கோட்ட என்னிட்டு ஞான் காணுந்துண்டு சவ வந்து விழிச்சோடு போடா
എത്ര സമയമായി ഞാൻ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ ചേട്ടാ ഇത് ഞാനാ നീ ഇത് എവിടെ ചുറ്റി നടക്കുക സമയം എത്രയാന്ന് അറിയാവോ അതെ കടപ്പുറത്തെ വിചാരാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊരു ഫീച്ചർ ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് രാത്രി ചുറ്റി അടിച്ച് നടന്നാണോ ഈ ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്ന് എന്റെ വിചാരം ചേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞത് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലെ എലിസബത്ത് ജോൺസിനെ പോലെയും പ്രവതയിലെ സോഫിയ കലോനിഷ്കിനെ പോലെ ആകണമെന്ന് അത് ന്യൂയോർക്കിലും റഷ്യയിലും ഇതേ കോഴിക്കോടാ നിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം ചിലപ്പോ കടലിൽ പൊങ്ങും ആ അത് പോട്ടെ നീ ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്തുള്ള ബൂത്തിൽ നിന്ന് നീ അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നോളാം ഓ അതൊന്നും വേണ്ട ഞാനൊരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് അങ്ങ് എത്തിക്കോളാം എത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോ മമ്മാരിയുടെ കരച്ചിൽ ആരും കേൾക്കില്ലല്ലേ അല്ല അത് പറയാൻ നീ ആരാ എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഇതാ അലക്സാണ്ടറുടെ ഗുണ്ട ബില്യം മമ്മാലി കൊന്നതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആണിത് ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് കള്ളക്കടി ഉണ്ടാക്കി സുൽത്താന്റെ കുടുക്കാൻ നോക്കുക വിട്ടു കൊടുക്കരുത് സുൽത്താനെ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് ഞാനാ <laughs> 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 അതെ ഇന്ന് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഡെസ്കിൽ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എത്തിക്കോളാം അവൾക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കട്ടെ ുംടുത്തല്ലോ <laughs> ബഹളം വെക്കണ്ട പരിചയമില്ലാത്തവർ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ 
വെറുതെ എന്തിനാ ബഹളം വെച്ച് ആൽക്കാരെ കൂട്ടുന്നത് ആരെങ്കിലും വന്ന് കണ്ടാൽ സി ഐ ശേഖർ ജോസഫിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് അത് തീരെ മോശമല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അവളെയാ ബെർലിനെ ദി ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് സാരമില്ല നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ വേദന താനും അവളും അനുഭവിക്കണം അല്ലെ ഹാജരെ സുൽത്താനെ രക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പത്രവാർത്ത അതിലും വലിയ വാർത്ത അനക്കുന്ന നമ്മൾ തരും ആ വാർത്ത എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം സഹിക്ക വയ്യാതെ സി എ ശേഖർ ജോസഫിന്റെ ഭാര്യ മകൾക്ക് വിഷൻ കൊടുത്തു കൊന്ന ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പിടിച്ച് കെട്ടടാ ഈ മാറണേ മമ്മിയില്ലാത്ത മോളെ വളർത്താൻ ഡാഡി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും മോൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി മധുരം തരട്ടെ ഇതിലും കുറഞ്ഞൊരു ശിക്ഷ തരാൻ അലക്സാണ്ടർക്ക് കഴിയില്ല മിസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ കക്ഷി സി എ ശേഖർ ജോസഫിന്റെ ഭാര്യയെയും മകളെയും നിങ്ങൾ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു എന്ന ആരോപണത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നെ പോലൊരു വ്യക്തിയെ ചില പൂർവ്വ വൈരാഗ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ മനഃപൂർവ്വം ആഹ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കള്ളക്കഥയാണിത് ആരോപണങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉന്നയിക്കാം പക്ഷെ അത് സത്യമായിരിക്കണം സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് ഞാൻ ബോംബെയിലെ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മകളുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് നമ്മളോട് പല ദേഷ്യവും ഉണ്ട് നമ്മക്ക് രാഷ്ട്രീയവും ട്രേഡ് യൂണിയനും ഒക്കെ ആവുമ്പോഴ് കുറെ ഗുലുമാലൊക്കെ കാണുമല്ല അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മൂപ്പര് ഞമ്മളെ എപ്പോഴും ഇടങ്ങറാക്കാറുണ്ട് മൂപ്പരുടെ കെട്ടുകളെയും കുട്ടിയെയും കൊന്നിട്ട് ഞമ്മക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ അപ്പറഞ്ഞ ദിവസം ഞമ്മള് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ മീറ്റിംഗ് എസ് യുറോണോ എന്റെ ജൂനിയർ ഓഫീസറായ ഇയാൾ വലിയൊരു എടുത്തിയാട്ടക്കാരനും മുൻകോപിയുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പ്രതികളെ മർദ്ദിച്ച് അവശരാക്കുക ഇയാൾക്ക് ഒരു ഹോബി പോലെയായിരുന്നു മർദ്ദനം സഹിക്ക വയ്യാതെ എത്രയോ തവണ ശേഖറിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ അയാളെ ഉപദേശിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് ശേഖർ ജോസഫ് കുറ്റവാളികൾ എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന അലക്സാണ്ടറും ഉമ്മറാജിയും നിരപരാധികളാണെന്ന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണക്കാരനായ ഇയാളെ വെറുതെ വിടരുന്നു കൂടി എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ശേഖർ ജോസഫ് ആണ് അയാളുടെ ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണക്കാരൻ എന്നതിന് ഇനിയും തെളിവ് തരാൻ കഴിയും എന്റെ അയൽവാസിയായ സർക്കിൾ രാത്രിയിൽ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഭാര്യയെ എടുത്തിട്ട് തല്ലും ഒരു ദിവസം ശബ്ദം കേട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നോക്കിയപ്പോ ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും അങ്ങോട്ട് പോകാറുമില്ല മിസ് മെറിൻ ജോസഫ് നിങ്ങളും സഹോദരനും ചേർന്ന് ഒരു പാവം സ്ത്രീയെയും കുട്ടിയെയും കൊല ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരാതെ മാറി നിന്നു അല്ലേ ഇല്ല കള്ളമാണ് അല്ല ഇവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാബു വർഗീസ് തെളിവുകൾ തരും ഏട്ടൻ ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കുന്നതും അവർ പലതവണ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതും മെറിലിൻ എത്ര തവണ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുറോണർ ശേഖർ ജോസഫിനെതിരെ തെളിവുകൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിരത്താൻ കഴിയും കാരണം അയാളൊരു നികൃഷ്ടനാണ് ദുഷ്ട
സമൂഹത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ അയാളെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമില്ല ആ നിലയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി സത്യം മനസ്സിലാക്കി മാനിരും നിരപരാധികളുമായ എന്റെ കക്ഷികളുടെ മേൽ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ കള്ളക്കഥകളുടെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കി ശേഖർ ജോസഫിനെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കോടതിയിൽ വിസ്തരിക്കുമ്പോ ആ സി ഐന്റെ പോറൊന്ന് കാണേരുന്നു നമ്മുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എറിഞ്ഞത് അഞ്ചു ലക്ഷം ഈ എലക്സാണ്ടർക്ക് വേണ്ടി ബലിയാടാകാൻ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഹാജിയർക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ പൈസേന്റെ ബലശേരിക്കും മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പൊ ആ വിധിയും കൂടി വന്നാൽ സമാധാനമായി എലക്സാണ്ടർ വിധി എന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞോ നാളത്തെ കോടതി വിധിയിൽ അതൊന്ന് ശരിവയ്ക്കും അത്രമാത്രം സി ഐ ശേഖർ ജോസഫിന് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോടതി പ്രതികളായ അലക്സാണ്ടറെയും ഉമ്മർ ഹാജിയെയും വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു കഴിക്കണോ വഴിയാധാരമാക്കപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി കരയാൻ ആരുമില്ലാത്തവന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം കേസ് വെറുതെ വിട്ടെങ്കിലും ശേഖർ ജോസഫിന്റെ മേലൊരു കണ്ണു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നോ അയാളെ പിന്നാലെ ഇനിയും പോകുന്നത് ചത്തവനെ വീണ്ടും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് അയാളെ അയാളുടെ പാട്ടിന് വിടുക അയാൾക്ക് വേണ്ടി സഹകരിപ്പിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ അനുവദിക്കുക അതാണ് അലക്സാണ്ടറുടെ ബുദ്ധി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഏ താൻ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് പറയാം എന്താ ഇത് എന്റെ രാജിക്കത്ത് ഫോർ വാട്ട് ഇതുവരെ ഞാനിട്ട യൂണിഫോമിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കസേരെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്കത് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ അതെ ഭ്രാന്ത് മാത്രല്ല തന്നെ പോലെ ഒരു മേലധികാരിയെ ഇതുവരെ സലൂട്ട് ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു എടുത്താനെ തനിക്ക് നോവുന്നുണ്ടല്ലേ മതിയാവുന്നവരെ എന്റെ ജീവിതം കുത്തി നോവിച്ച് രസിച്ചപ്പോൾ തോന്നാത്ത വേദന തനിക്കിപ്പ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ തന്റെ ഈ കമ്മീഷ പദവി എന്ന ഉമ്മാക്കി കാണിച്ച് ഇനി എന്നെ പേടിപ്പിക്കരുത് ഉമ്മറാജി എന്നൊരു പരമനാറിയും അവന്റെ പിന്നെ കോടികളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്യാമ്പിളിംഗ് നടത്തുന്ന അലക്സാണ്ടറും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി താൻ അഹങ്കരിക്കരുത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ വേദന താൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് തനിക്കും അവർക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തരും അല്ല നിങ്ങളൊരു വിശേഷറിഞ്ഞ എന്റെ ആ സർക്കിളിന്റെ കേസ് കോടതിയിൽ തള്ളി ഓൻ സുൽത്താനെ കൊടുക്കാൻ നടക്കായിരുന്നല്ലോ ഓൻ അത് വന്നാ പോരാ നമ്മളും അത് തന്നെയാ പറയണേ ഇപ്പൊ പണിയും പോയി ഇനി ഓൻ ശരിക്കും പഠിക്കും നിർത്ത് അയാള് നമ്മളോട് ചെയ്തതിനൊക്കെ പകരം വീട്ടേണ്ട സമയമല്ലത് ഒരാളുടെ തകർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങള് നിങ്ങൾക്കറിയോ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അയാളെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു എടാ അലക്സാണ്ട്രേ എടാ പട്ടി ഇറങ്ങി വാടാ നിന്ന് ഞാൻ കൊല്ലും നീ എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സുഖിക്കുവാണല്ലേ ജെയിംസ് എടുത്തു വല്ല ഹൈവേലും കൊണ്ടുവരാ കിടക്കുന്നത് അതെ ഹലോ ഉമ്മറാണ് എന്തേ രാത്രിയില് അതെ ആ ശേഖർ ജോസഫ് മരിച്ചിട്ടില്ല ആ സുൽത്താനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സംഗതി ആകെ കുഴപ്പത്തിലാവും ഗ 
ഡോക്ടർ മോഹൻ കുമാർ അലക്സാണ്ടർ ഹിയർ ഞാൻ വിളിച്ചത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കാണു എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടനെ കാണു എന്താ ഇത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ചേട്ടൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല വിസിറ്റേഴ്സ് പാടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ സുൽത്താനല്ലേ അതെ ഒന്നിങ്ങ് വരുവോ എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് പറയുക അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആളെ ചികിത്സിക്കുകയല്ല പിന്നെ ആ പേരും പറഞ്ഞ് അയാളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്താനെങ്കിലും അയാളെ രക്ഷിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇയാളെ രക്ഷിച്ചു ഇനി ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ഈ ഭൂമി വെച്ചേക്കില്ല കേട്ടോ ചെയ്യരുത് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രസംഗം എന്ന് വെച്ച് കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ഇടാൻ പറ്റുമല്ലേ നല്ല ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ കസേര ഇരിക്കണത്തോളം കാലം വലിയ ഇങ്ങാട്ടിലെ ബിൽഡിംഗ് തോടാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല അത് നിങ്ങൾ ഈ കസാലയിൽ ഇരുന്നെങ്കിലല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കിയല്ലാണ്ട് ഉമ്രാജി കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമല്ല മതിയമ്മ കുറച്ചുകൂടി കുടിക്ക് മോനെ ഞാൻ മോനക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കി പൊടിയേരി കഴിഞ്ഞ വേണ്ടമ്മ ഞാൻ എന്ത് തന്നിട്ടാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ഇത്ര സ്നേഹം കാട്ടുന്നേ അന്ന് അയാൾ എന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ വണ്ടി കയറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നരകയാതിനെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാനിച്ചു കിട്ടിയേനെ ഇപ്പൊ ഒറ്റക്കാലനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാരമായിട്ട് അരുത് സർ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ കൂടെ എല്ലാം നേരെയാവും ഇനി എന്ത് നേരെയാവാനാ എല്ലാം പോയില്ലേ ഇവളുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ എന്റെ ലൈലേനെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വിളി ഇത് ഇങ്ങളെ സ്വന്തം പൊരയെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കോളി മാളിയപ്പൊരു ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരൂല ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന അപകടമാണ് അവസരം കിട്ടിയാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കില്ല കൊല്ലട്ടെ എടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ അവർ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്തില്ലേ പാടില്ല സാർ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കണക്കുകൾ തീർക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ പോയ ശേഖർ ജോസഫും വലിയങ്ങാടിൽ സുൽത്താനും ഒന്നിച്ചെന്ന് കരുതി ഭൂമി ഉരുണ്ടു വീണൊന്നും പോകുന്നില്ല കാല് മുറിക്കാനും കൊല്ലാനും നടന്ന അവസാനം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറന്ന് വലിയങ്ങാടിയിലെ ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കല് മറന്നതല്ല പഴയ വഴികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബുദ്ധിയല്ല ഏത് വഴിയായാലും മിനിസ്റ്റർ കേശവ് നായർ അവിടെ നടക്കാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല വലിയങ്ങാടിയിൽ വണ്ടി ഉന്തി മുദ്രാവാക്യവും വിളിച്ച് നടന്നവനൊക്കെ കായെറിഞ്ഞ് മന്ത്രിയാക്കിയത് ഞമ്മളാ ഞമ്മളെ കാര്യം നടക്കാൻ ഇപ്പൊ ആ നായി ഞമ്മളെ വരെ കുതിർന്ന് തൂറുക പണം കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം നേടാനാവുമെന്ന വിശ്വാസം അലക്സാണ്ടർക്കില്ല ചിലയിടത്ത് പണം മറ്റു ചിലയിടത്ത് സ്നേഹം സ്നേഹം ആ എബിലീസിന്റെ അടുത്താ സ്നേഹം കൊണ്ട് നേടാൻ പോകുന്നു കേശവന്മാർക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹമില്ലെങ്കിലും അതുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സ്നേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എളുപ്പ വഴികളുണ്ട് കേശവന്മാരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ ഗ്രാഫിൽ നീ സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു ചുവന്ന വര വരയ്ക്കുന്നു ഒരിക്കലും മായാത്തൊരു വര പിന്നെ അയാൾ ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കരുത് പ്രതിഫലമായി നിനക്ക് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് വലിയങ്ങാടിലെ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഷെയർ അലക്സാണ്ടർക്ക് ഒറ്റ വാക്കുകളൊന്ന് നിനക്കറിയാലോ അതിനുള്ള മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പെട്ടെന്നുള്ള ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സർക്കാർ കാര്യമല്ലേ 
ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോളിസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ലാതെ ഈ നിയമം ജനങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റാനുള്ള സഹായമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ ഈ പുതിയ പരിപാടികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളെക്കാൾ നിങ്ങൾ പത്രക്കാർക്കാണ് കഴിയുക വാ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിർലോഭമായ സഹായം ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമരിക്കുന്നു നീ എന്താ അവിടെ ഞാൻ അമ്മാവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ വീട്ടില് രവിശങ്കർ ഇന്ന് ഇനി ഗസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാനൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ സർ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെ സിറ്റിയിലെ ഒരു വേശിയോടൊപ്പം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വിളിച്ച് പിടിക്കുക അത് ഒരു മന്ത്രിയെ പാർട്ടിക്ക് നാണം കേടാൻ ഇത് കൂടുതൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ഇയാളെ പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കാണാനല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ സി എമ്മിന്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് അറിയാനും കേൾക്കാനും ഒന്നുമില്ല തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേശവൻ നായർ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജി വയ്ക്കണം തീരുമാനം ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് കേശവൻ നായരിന് മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നുള്ള എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഇങ്ങേരിന് വല്ല ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സ്ഥാനവും കൊണ്ട് തൽക്കാലം തൃപ്തിപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മന്ത്രി പദം ഒന്ന് ഉമ്മാക്കി പൊക്കെ പിടിച്ച് എന്നെ ആരും പേടിപ്പിക്കരുത് കേശവൻ നായർക്ക് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ മഹത്വം ആരും പഠിപ്പിച്ചു തരണ്ട താൻ എന്താ പറഞ്ഞ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടോണോ നാപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷമായി കുപ്പായിട്ടിട്ട് തന്നെയൊക്കെ പോലെ കൗവീന വലിച്ച് തലയെ കെട്ടി നാല് മുദ്രാവാക്യവും വിളിച്ചു നടന്ന രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം അല്ല എന്റേത് കേശവൻ നേരെ പരസ്പരം ചെളിവാരി അറിയാല്ലോ നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാ എന്നാ കേട്ടോ എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി സ്ഥാനം മാത്രമല്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിലനിർത്തി പോകുന്ന എന്റെ പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടിയും ഞാൻ രാജിവെക്കുന്നു അത്രയും വേണോ താനൊന്ന് ആലോചിച്ച് എനിക്കിനി എന്ത് ആലോചിക്കാനാടു വലിയങ്ങാടിൽ ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ഞാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം വരെ എത്തിയത് സത്യസന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല എന്നാലും നിങ്ങളെ ഒക്കെ പോലുള്ള ചേറ്റകളുടെ കാല് പിടിക്കാൻ കേശവ നേരെ കിട്ടില്ല എന്റെ രാജിക്കത്ത് ഓഫീസിലെത്തിയിരിക്കും ീന്തി നടക്കുന്ന കാലത്ത് അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട നിന്നെ വളർത്തി ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചതിന് അമ്മാവിന് തന്ന പ്രതിഫലം കൊള്ളാം സന്തോഷാടാ എനിക്ക് അമ്മാവ ഞാൻ നീ വളരും ചവിട്ടിക്കുതിച്ച് വളരും ഈ കണ്ണ് നിറഞ്ഞത് സന്തോഷമുണ്ടാ മറ്റേ നമസ്കാരം നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചു പോവുകയാണ
ഒരാളുടെ നഷ്ടം മറ്റേലവർക്ക് നേട്ടങ്ങളാണ് കേശവേട്ട അതിനിടയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എവിടെയാ സമയം എന്നാലും സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമെങ്കിലും സാറിന് നടത്താമായിരുന്നു സത്യം അതൊക്കെ എപ്പോഴേ മൂടപ്പെട്ടില്ല കുട്ടി അതിന്റെ മോളില് മണ്ണിട്ട് മണ്ണിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പർവ്വതം പോലായി ഈ മഹാവീരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ല കേശവട്ട മെർലിൻ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കേശവേട്ടൻ ഇപ്പോഴും തെറ്റുകാരനാ ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ജീവിതം എന്നിട്ട് എന്തായി അതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി കുറ്റം ചെയ്തവരാരും അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ചോദിക്കണ്ട സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഞമ്മളാണ് ഹംസ തുറക്കിന്ന് നിങ്ങൾ തുറക്കിന്ന് ഹംസന്റെ ഈ നേരത്ത് നല്ലൊരു കോൾ വന്നിട്ട് പുറമ്പാറ്റിയാ ഗൾഫ് ഗൾഫ് കാശ് എത്ര വേണേ പോലെ തരും ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കാ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കേശവനാരുടെ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ദൂരത്തേക്കും പോവാറില്ല ഞമ്മളില്ല നിങ്ങളുടെ എന്നെ വെളുപ്പിനെ എത്തിക്കോ അതൊക്കെ ഞമ്മളേറ്റ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് കൊണ്ട് വരി റംലാ ബേവി നഗരത്തിന്റെ കുങ്കുമപ്പൊട്ട് നിന്റെ ഈ മുഖം അല്പമൊന്ന് വികൃതമായാൽ ഒരേ മമ്മാരൻ നിന്നെ തേടി വരില്ല അതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പറ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീ മന്ത്രി കേശവനാരുടെ മുറിയിൽ കയറിയത് ഞാൻ പറയില്ല പറവീവി ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ മോളെ അതിനകത്ത് കയറിയത് അലക്സാണ്ടർക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മറാജിയും മന്ത്രിയുടെ മരുമോൻ രഞ്ജിത്തും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത് വേറെ എന്തെല്ലാം നിനക്കറിയാം വേറെ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല വാട്ട് നോൺ സെൻസ് എവിടുന്ന് കിട്ടി തനിക്ക് റോങ് ന്യൂസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റോങ് ന്യൂസ് അലക്സാണ്ടർ ഉമ്മറാജിയും രഞ്ജിത്തും ആണ് ചെയ്തത് എന്റെ അടുത്ത് തെളിവുകളുണ്ട് എന്ത് തെളിവുകളുണ്ടെന്നാ താനെ പറയുന്നത് രമ്ലിയുടെ മൊഴിയെടുത്ത കാസറ്റാണിത് മെർലിൻ താനെ കാണിക്കുന്ന ആവേശമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ അലക്സാണ്ടറെ പോലെ ഒരാളെ പിണക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വാർത്ത ഇട്ടാൽ അയാളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരസ്യവും മറ്റ് സഹായങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് നിന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് സോറി സാറിന്റെ മറുപടി കൊള്ളാം പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മഹത്വം കാണിച്ചു തന്ന് പല മഹാന്മാരും ഇരുന്നിട്ട് പോയി ഈ കസറിൽ ഇരുന്നോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ആദർശധീരനായ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് അവരെല്ലാം കൂടി തേജോധം ചെയ്തത് അതും നഗരത്തിലെ ഒരു ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടിനെ ഉപയോഗിച്ച് സാർ അത് മനസ്സിലാക്കണം മെർലിൻ ഈ ന്യൂസ് കൊടുത്ത് ഞാനും എന്റെ പത്രവും വെറുതെ എന്തിനാ ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് സാറിന് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ എങ്കിൽ കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കും വേണ്ടി വന്നാ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് ഈ നഗരം മുഴുവൻ ഒട്ടിക്കും എനിക്ക് സാറിനെ കുറിച്ച് ലജ്ജ തോന്നു മെർലിൻ ഗിവ് മീ ദാറ്റ് ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് ഇടാം അലക്സാണ്ടർക്കെതിരെ ഒരു പീറപ്പത്തത്തിന് കീറുവാണ് റംലെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഓളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാല് ഞമ്മളെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പണി അതിനാലെ തീർന്നു ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയും ഇവന്റെ കരിയർ ഗ്രാഫും എന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രം പോരെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ വില്യം സർ റംലയുടെ ഭാവി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു നാളെ സാക്ഷി പറയാനും അവൾ കോടതിയിൽ എത്തില്ല ഷീ വിൽ നോട്ട് കം
ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ഓളെ കഥ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ നമുക്കൊരു സമാധാനമായത് ഇല്ലടോ അലക്സാണ്ടർക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സമാധാനമാവില്ല നമ്മളിപ്പോൾ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ശത്രു ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേശവൻ നായർ മന്ത്രി കസേല പോയ അയാൾ ഇനി വെറുതെ ഇരിക്കില്ല തൊഴിലാളികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ചന്തയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവേശനം അയാൾ തടയും സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഞമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അവിടെയാണ് അലക്സാണ്ടർ ബുദ്ധി റംലയെ ഭീഷണിപ്പെട്ട് തെളിവെടുത്താണ് സുൽത്താനും കൂട്ടരും നമുക്കെതിരെ പത്രവാർത്ത ഇറക്കിയത് കേശവൻ നായർ അവളും ഒത്ത് വ്യഭിചരിച്ചിരുന്നുവെന്ന സത്യം കോടതിയിൽ അവൾ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് ഭയന്ന് അയാൾ തന്നെയാണ് ആ ജീപ്പിൽ ബോംബ് വെച്ച് അവളെ കൊന്നത് നിങ്ങളൊരു മണ്ടേ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കള്ളക്കഥ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുന്നു കമ്മീഷനോട് ഞാൻ വിവരമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ നേരം പുലരുമ്പോൾ വലിയങ്ങാടിയിൽ അത് നടക്കും സുൽത്താനെ 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 നമ്മുടെ കേജവേടനെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ടുപോയി ആ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കളക്ടർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയാം ഓക്കെ ബൈ എന്താ പറയുന്നത് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഓഫീസിൽ കയറി എന്ത് പെർമിഷൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആര് കേശവേട്ടൻ ആരോട് കൈക്കൂലി മേടിച്ചിട്ടാ നിരപരാധിയായ കേശവൻ ചേട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയണം സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഒന്ന് തോന്നി മാസം പറയുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ചന്ദ്രത്തിന് ഇവിടെ കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ചുക്ക് സംഭവിക്കില്ല എനിക്കറിയാത്ത വിട്ടുവരാൻ പറ്റുമോ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിയെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ വിട്ടുവരാനും നോക്കില്ല ഭാരം നോർത്തോണം ചുമരെടുത്ത് തഴമ്പിച്ച കൈയാണിത് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ കേശവേട്ടനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ഒന്നിറങ്ങണം സാർ തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വട്ട് യു വാണ്ട് പറയാം അതിനു മുമ്പ് സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ഇല്ല ഇനിയും നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം കേരള വണ്ടിയല്ല കേരള നീ ഒന്ന് പൊക്കിക്ക് നീ കേടാ ഗോപിയല്ലേ അതെ ഗോപിയാണ് അത് അത് പിന്നെ കേശവ നായർ റിലീസ് ചെയ്യണം ഉടനെ വേണം താൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് താൻ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച മതി റിലീസ് ഇമ്മിഡിയറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് മൈ ഓർഡർ താങ്ക് യു സാർ കാര്യങ്ങൾ ആളെ കുടിവെപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മന്ത്രിക്ക് സമ്മതം കടലാസുകളൊക്കെ അതിന്റെ വേണ്ട വൈക്ക് വിട്ടോളാന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് മൂപ്പര് അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ലല്ലോ ആ സുൽത്താൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോ കടലാസുകൾക്കൊന്നും ഒരു വിലയും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആളില്ലേ ഒരു തോക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഒര
ഒരിക്കൽ പോയതിന്റെ അനുഭവം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഹാജിയർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മുണ്ടാണ്ടിരിക്കി പോലീസെ ഒരു കാര്യം പറയണേ അല്ല രവിശങ്കർ ഹാജിർ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് വലയങ്ങാടിയിലെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളുടെയും തീരുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സുൽത്താന്റെ തീരുമാനമാണ് മീൻസ് സുൽത്താന്റെ തല പോയാൽ അവരെല്ലാം നിശബ്ദരാകും പക്ഷെ അതെങ്ങനെ അച്ചായ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കോൺഫിഡൻസ് കളയരുത് നേരായ വഴികൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെയുള്ളത് ചതി എന്നൊരു വഴിയാണ് നമ്മൾ സുൽത്താനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ചതിക്കുന്നു സുൽത്താൻ ഒരു ബീവിയുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു ബീവി തിത്തിബി എന്നാണ് അവളുടെ പേര് പക്ഷെ ഇതും സുൽത്താനുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം ബന്ധമുണ്ട് എന്നും കാലത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സുൽത്താൻ അവൾ ചായം കൊണ്ടു പോകും അവൾ എന്ത് കൊടുത്താലും സുൽത്താൻ അത് സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ തിത്തിബിയുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തയക്കുന്നു യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ബോംബ് ഞാനൊരു അങ്കിളാ തിത്തിബിയെ കാണാൻ വന്നതാ നിങ്ങളാണത്ര ശരിയല്ലോ ഏ എനിക്കൊരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തിത്തിബിയെ പോലെ മരിച്ചുപോയി തിത്തിബിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടാണോ എന്റെ പെങ്ങൾക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു സാധനം തന്നാൽ മോൾ സുൽത്താന് കൊടുക്കുവോ പിന്നെന്താ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും സുൽത്താൻ വാങ്ങും ഈ പൊതി മോൾ സുൽത്താന് കൊടുക്കുവോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അങ്ങള് കുറെ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിത്തരാം ഒരുളി <laughs> 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 നീ ഇന്നാള് ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു അമ്പത് റുപ്പിയാ പോവണ്ടോ ചായ കൊടുക്കാൻ പോവാ അതന്നെ പറഞ്ഞത് സുൽത്താൻ ഇവിടെ ഇല്ല സുൽത്താനും മായൻകുട്ടിയും കൂടി കടപ്പുറത്തെ തോണിക്കാരൻ കുഞ്ഞാമ്പൂനെ കാണാൻ പോയതാ ഈ സുൽത്താന്റെ ഒരു കാര്യേ ഇതെന്താ നിന്റെ ഒരു പൊതി ചെറിയേ അത് സുൽത്താന് കൊടുക്കാനുള്ള ചന്തയിൽ തന്നെ ആകെ പ്രശ്നമാ നിങ്ങൾ തോണിക്കാരും കൂടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും
അലക്സാണ്ടർ ഹിയർ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു മിസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ സിദ്ധിവിയുടെ ഖബറും അടക്കി നാളെ നേരം പുലരും മുമ്പ് മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കും നിന്റെയും ഉമ്മരാജിയുടെയും രവിശങ്കറിന്റെയും നീ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യടാ പുല്ല അതിന്റെ മുന്നോടി എന്നോണം ഞാൻ നിനക്കൊരു സമ്മാനം അയച്ചിട്ടുണ്ട് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്ക
ഇങ്ങളൊന്ന് ബേജാറാകേണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞമ്മളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഓൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചെക്കനെ കൊന്നില്ലേ കമ്മീഷണറെ കൊന്നില്ലേ ഞോ ഞമ്മളെ പോലും ഇല്ലാതെ എന്താ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ബേജാറാകേണ്ടത് വെച്ചാണ് ഞമ്മളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇരിക്കുന്നത് പുറത്ത് പോലും ഞമ്മളെ ആൾക്കാരാ സുൽത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട ഓ ഏത് നിമിഷവും വരും ഏത് വൈക്കും വരും ഹലോ ഉണ്ട് ആരാ ഒരു പഴയ ചെങ്ങാതിയാണെന്ന് പറയും ഒരു പഴയ ചെങ്ങാതിയാണെന്ന് ഹലോ ഉമ്മറാജിയ ആരാ ഇത്രയും വേഗം ഉമ്മറാജി എന്നെ മറന്നോ ഓ സുൽത്താൻ മരണവുമായി വരുന്നത് കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ഉമ്മറാജി സകലതും മറന്നു അല്ലേ ആരുടെ ഹിമാറെ ശേഖർ ജോസഫ് അനക്കിപ്പ എന്താ വേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിളിച്ച ആശംസകൾ പറയണമെന്ന് തോന്നി അനക്കൊന്ന് ഈ ഉമ്മറാജിനെ തോടാൻ കിട്ടുന്നുടാ എന്തറ നായി ചെറുക്കനായി മരണം മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ചിരിച്ചു പോയതാണ് ഷൂട്ട്
നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും മരിക്കാതെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പണവും സ്വാധീനമുണ്ടെന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിൽ എല്ലാം മറന്ന് നീ കളിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് നീ കരുതിയിരുന്നില്ല അല്ലേ എന്റെ എല്ലാമായിരുന്ന മോളെയും ഹരിയും സകലത് നീ നശിപ്പിച്ചു ഇനി നീ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല